اهلا بيك عزيزي طالب البكالوريوس في موضوع جديد من موضوعات الجراحة اللي احنا هندرسها السنة دي في السنة النهائية من بكالوريوس الطب والجراحة معاكم جوزيف رزق مدرس جراحة الاورام بكلية الطب جامعة الزقازي الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة موضوع بنقابله مرات في شكوى العيانين عشان كده مهم ان احنا نعرف وهو ما يتعلق به the surgery of the tongue Uh, and the checks and uh, some of the conditions of the oral cavity. Uh, في بعض الحاجات اللي احنا ممكن نقابلها فيها uh, كمشاكل جراحيه فمهم ان احنا نكون عارفين. تقريبا احنا هنتكلم على اربع حاجات في هذا الموضوع هنتكلم على شويه حاجات تتعلق بالكونجنتال ليجنز ان ذا كونجنتال انوماليز وهنتكلم على بعض الماسز الكومن ماسز معظمها سيستيك ماسز ممكن اشوفها في الاورال كافيتي والحاجة رقم ثلاثة بعض الالسرز واخر حاجة هنتكلم عنها هنتكلم بالتحديد على ذا مالجنسي اوف ذا تانج اللي هو بمعنى صح تانج كانسر هنتكلم على اول حاجة وهو ما يتعلق ببعض الكونجينيتال كونجينيتال انوماليز وبالتحديد الكونجينيتال انوماليز اوف ذا تانج بس قبل ما نتكلم عليها احنا محتاجين ناخد خلفية صغيرة هو اصلا الامبريولوجي بتاع التانج بيحصل ازاي ذا امبريولوجيكال ديفلوبمنت اوف ذا تانج زي ما كنا اكيد اتعرضنا في موضوعات سابقه مثلا وليكن موضوع الثيرويد ان احنا نتكلم ان النيك از هول بتبتدي تتكون في الامبريو من حاجه اسمها الفرنجيال ارشز ودول عددهم سته واللي قلنا رقم خمسه بيحصل له سبيرنس فيهم فهذه الفرنجيال ارشز هي اللي بتديني معظم الستراكشرز اوف ذا نيك واللي منها الطنج فبنيجي عند اول ارش وبيطلع من الارش دوت زي بروز كده اوتورد جروث اسمه تيوبركلم امبار هذا تيوبركلم امبار هو الاورجن بتاع التانج فورميشن على جانبي هذا تيوبركلم امبار بيطلع لي اثنين بروسيسز كمان اسمهم ذا لينجوال بروسيسز او ذا لينجوال سويلنج واحد شمال وواحد يمين تيوبركلم امبار ويبتدوا الاثنين بروسيسز دول يحصل لهم فورورد جروث علشان يدوني تقريبا التو ثيردز الانتيور تو ثيردز اوف ذا تانك امال البوستيرور وان ثيرد ده جاي منين؟ جاي برضو من الثيرد اند فورث فرنجيال ارش بيطلع منهم برضو جروث ويبتدوا يعملوا كروسنج اوفر ذا سكند ارش يعدوا من فوق السكند ارش علشان تو جوين ذا اوريدي فورمد بارت اللي هو كان طالع من الفيرست ارش علشان الفيرست ارش يديني التو ثيردز اللي قدامانيين والثيرد والفورث يدوني الوان ثيرد اللي ورا ويتحدوا مع بعض ويكونوا لي التانج از هول طبعا بنفتكر ان مكان الاتحاد ما بينهم ده بيديني او في ستراكشر هنا مهم كنا تعرضنا له حتى لما كنا بنتكلم على الامبريولوجي اوف ذا جويتر اسف امبريولوجي اوف ثيرويد جلاند وهو الفورامين سيكم اللي هو فورامين سيكم اللي موجود هنا اللي بيبقى بدايه الاوريجن اوف ذا ثايروجلوسال داكت اللي بتديني بعد كده الثيرويد جلاند يبقى ده كده كان بالنسبه للامبريولوجي اوف ذا تانك واكيد حضراتكم شايفينه في الرسم التوضيحي اللي قدام حضراتكم على الشاشه. طيب لو ابتدى يحصل لخبطه في هذا السيناريو اللي انا بحكي عنه يديني كونجينيتال انوماليز اوف ذا تانك فمثلا اللخبطه دي تيجي في صوره ايه؟ ان التيوبركلم امبار ده ما يطلعش من اساسه. فلو ما طلعش من اساسه وهو ده التريجر ايفنت اللي من خلاله بقيت الايفنتس اوف تانك فورميشن بتحصل فلو التريجر ده ما حصلش يبقى الشخص بيخش في تانج اجينيسيس يعني يبقى في ابسنت اور فيري ريدمنتري تانج بكل الكومبليكيشنز اوف تانج ابس طيب ولو الاثنين لينجوال بروسيس اللي هم بيطلعوا اون بوث سايدز اوف تيوبركلم امبار المفروض بيطلعوا يحصل لهم فيوجن مع بعض ويحصل لهم جروث مع بعض علشان يدوني الانتيور تو سيرتس اوف ذا تانج لو هم طلعوا بس ما حصل لهمش فيوجن يدوني نوع من الكونجينيتال انوماليز النادر شويه وهو حاجه اسمها ذا بيفيد تانج تبص على التانج بتاع الشخص تلاقيه مقسوم من من قدام ساعات بيسموه سيربنتاين تانج اللي عامل زي لسان الافعى فدوت نوع تاني من الكونجينيتال انوماليز ايه تاني ممكن من الكونجينيتال انوماليز التانج عموما بيبقى كونكتد ويز ذا فلور اوف ذا ماوس من خلال الفرينيوم اوف ذا تانج ده نتيجه انه اساسا التانج كان مع الفلور اوف ذا ماوس كانوا في الاول من وان ماس وابتدى يحصل نوع من الكافيتيشن في صوره هورس شو كافيتيشن علشان يحصل لي سيباريشن للتانج من الفلور اوف ذا ماوس وفضل بس الكونكشن ما بينهم اللي هو الفرينيوم لو هذا الفرينيوم اللي هو المفروض ليه طول محدد الطول بتاعه زاد شويه 
بقى ماسك معظم الاندر سيرفيس اوف ذا تانج بالفلور اوف ذا ماوس زائد انه التانج ده ان الفرينيوم دوت ما كانش مديني اللينث الكفايه للفول موفمنت اوف ذا تانج فاصبح التانج لازق في الفلور اوف ذا ماوس بيسموها انكلو جلوسيا او ساعات بيسموها ذا تانج تاي يقول لك ان الطفل ده لسانه لازق في ارضيه بقه ودي مشكله بتظهر احيانا في الاطفال وممكن تبقى عنيفه لدرجه انها تعيقه في الرضاعه وممكن لو ما اعقدهوش في الرضاعه يبتدي يظهر مشاكلها بعد كده لان التانج از اورجان اوف articulation اللي احنا بننطق ونعمل بيه مخارج الحروف والالفاظ فبيبتدي هذا الطفل يعاني من صعوبه في الكلام او تاخر في الكلام ده نوع تاني من الكونجينيتال انوماليز نوع تالت من الكونجينيتال انوماليز انه يبتدي هذا التانج يكون حجمه كبير جدا لدرجه ان هو ممكن يبقى بروتريودنج اوت اوف ذا اورال كافيتي ودوت بنسميه ماكروجلوسيا في الاغلب الاسباب اللي بتبقى ورا كده ممكن نشوفها في الطفل اللي عنده كريتينيز نتيجه الاكسس ديبوزيشن اوف الجلايكوزا مينوجلايكانز والحاجات اللي بتبقى موجوده في حالات الهايبوثايروديزم دي ممكن نشوفها في العيان اللي هو عنده اي في فيستولا كونجينيتال اي في فيستولا ممكن نشوفها في العيان اللي عنده كافيرنس هيمانجيوما او ليمفانجيوما دي كلها حاجات ساعات بنشوفها في نيورو فايبروماتوز دي كلها عباره عن تيشوز لما بتتوجد ان اكسس بتديني هيوج سايزد تانك اخر حاجه في الكونجينيتال انوماليز ودي يمكن اكيد سبق حضراتكم اتعرضتم ليها لما كنتوا بتدرسوا موضوع الثيرويد جلاند انه اكيد حضراتكم تفتكروا ان في حاجه اسمها لينجوال ثيرويد لينجوال ثيرويد انه لو احنا كنا بنقول من شويه على حاجه اسمها فورمين سيكم اللي هو موجود عند الجنكشن بتوين ذا انتير تو سيردس اند ذا بوستيري وان سيرد اوف ذا تانك ومن عند الفورمين سيكم دوت بيبتدي يحصل داون وورد جروث اوف ذا ثايروجلوسال داكت اللي هي بتوصل للفاينل ديستنيشن بتاعها عشان تديني الثيرويد جلاند تصوروا انه هذه القصه بدل ما الثيرويد صدقت تنزل للفاينل ديستنيشن بتاعها تعلق الجروث بتاعها وبقت قريبه من الطنج لدرجه ان الثيرويد جلاند اتكونت على الدورز الاسبكت اوف ذا بوستيريور وان سيرد اوف ذا تانج يديني حاجه اسمها اللينجوا الثيرويد واكيد احنا تعرضنا لها لانها بيبتدي يظهر ليها مشاكل سواء كان في البليدنج او في الديس ارثريا اللي ممكن تبان على العين يبقى كده احنا خلصنا النقطه الاولانيه في النقط اللي احنا عاوزين نغطيها في جراحه اللسان و الاورال كافيتي اتكلمنا فيها على بعض الكونجينيتال انوماليز نخش على الموضوع الثاني وهو موضوع يتعلق بمجموعه من الماسس في الاغلب هي سيستيك ماسس ممكن اتقابل معاها يعني اجد عيان جاي بيقول لي انا في حاجه طالعه لي في تجويف الفم من جوه ايه هي الحاجات الكومن اللي احنا ممكن نقابلها طبعا احنا مش بنتكلم على كل حاجه احنا بنتكلم على الحاجات اللي تعنينا كاندر جراديويت ففي كومن ماسز كومن سيستيك ماسز ممكن اتقابل معاها هناك ايه هي هذه الكومن سيستيك ماسز اول واحده فيهم على راسهم حاجه اسمها ذا رينولا ايه الرينولا ديت الرينولا دي عباره عن ان احنا عندنا الفلور اوف ذا ماوس مليان زي زي تقريبا معظم الميوكس من برين اوف The oral cavity, mucous membrane lining the oral cavity, lining the floor of the mouth, lining the inner aspect of the cheeks, even lining the tongue. ما هو ده كله mucous membrane epithelium lining all these structures. فبيبقى موجود فيها mucous secreting glands. فلو احنا جينا على الميوكس سكريتنج جلانس اللي هي موجوده في الفلور اوف ذا ماوس اللي هي بنسميها السب لينجوال ميوكس جلانس هذه الجلاند حصل فيها باثولوجي مشهور قوي اسمه ريتنشن سيست يعني ايه كلمه ريتنشن سيست ريتنشن سيست دي تعبير اكيد آآ آآ يعني ممكن تكونوا سمعتوه في اماكن مختلفه من الجراحه لانه الباثولوجي ده الفكره بتاعته ثابته وعلى حسب المكان اللي هو حصل فيه الباثولوجي ده يديني ال المانيفستيشنز اللي هتبان على العيان فكلمه ريتنشن سيست بتنطبق دايما على اكسوكراين جلاند الاكسوكراين جلاند دي ليها سكريتوري بورشن وليها كوندكتنج سيستم زي داكت اللي هو مسؤول عن انها تاخد السكريشن اوف ذا سكريتوري بارت وتنقله للديستنيشن سايت اللي هي المفروض بتنقله لها لو حصل اوبستراكشن اوف ذس داكت سيستم فابتدات هذه السكريشن تبقى ريتيند ويزن ذا جلاند ما يحصل لهاش اكسكريشن بقت السكريشن ار ريتيند اند نوت اكسكريتد ده يؤدي الى فورميشن اوف ريتنشن سيست اكيد احنا تعرضنا لحاجات كتير مثلا فاكيد انتوا لو خدتوا بريست اكيد اتعرضتوا لحاجه اسمها جالاكتوسيد نفس الفكره لو خدتوا مثلا الحاجات اللي هي بتاعه السكين والسب كتينيس ماسس اكيد اتعرضتوا لحاجه اسمها سيبيشيا سيست نفس الفكره فكره ان انا عندي 
عندي أورجان الكوندكتنج سيستم بتاعه حصل فيه أوبستراكشن فأصبحت السكريشن ريتيند جواه وبقت عمالة تعمل له إنفليشن إنفليشن فداني عبارة عن في الآخر وول كونتينينج ذا ريتيند سكريشن سيستيك ماس وهو ده اللي بيحصل في الرينيولا وهي دي الرينيولا وبالتالي انا لما باجي ابص عليها بجدها موجوده عباره عن سيستيك ليجن موجود في الفلور اوف ذا ماوس بيبقى تقريبا تو وان سايد اوف ذا تانك مرات بيبقى واخد معظم الفلور اوف ذا ماوس لو خد وان سايد اوف ذا تانك يزق التانك تو ذا اذر سايد بس في حاجه ثانيه ممكن الرانيولا دي تعبر عن نفسها بيها يعني انا في, 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 في الصوره البسيطه منها الرانيولا اللي انا لسه بحكي عنها اللي اسمها سيمبل رانيولا انها موجوده في الفلور اوف ذا ماوس ولكن لو قدرت هذه الرينيولا انها تعمل دايسكشن ثرو ذا مايلوهايويد ماسل عارفين المايلوهايويد ماسل واحده من العضلات الرئيسيه جدا اللي بتمثلي الفلو... اللي هي بتشكل الفلور اوف ذا ماوس هي اكستندنج فروم ذا مايلوهايويد رافي اللي هو موجود على الانر اسبكت اوف ذا مانديبل لغايه الهايويد بول فهي عباره عن شيت اوف ماسل بيمتد بعرض الفلور اوف ذا ماوس فلو قدرت هذه الرانيولا تعمل ديسكشن سواء على البوستيرور بوردر اوف ذا مايلو هايويد او ان بتوين اتس فايبرز هي في الاغلب بتبقى على البوستيرور بورد هتظهر بدل ما تظهر لي في الفلور اوف ذا ماوس هتظهر لي هنا هتظهر لي في الابر اسبكت اوف ذا نيك كاسيستيك ماس تلاقيها طالعه هنا تقريبا في الانتيرور اسبكت اوف ذا نيك لانها قدرت انها تخترق المايلو هايويد مصر. وفي الحالة دي بنسميها dissecting ranula أو ساعات بنسميها plunging ranula طيب السؤال هو ايه الاعراض اللي الشخص ده هيشتكي بيها على حسب الانواع لو هي سيمبل رانيولا اللي هي الاكثر الانواع شيوعا من الرانيولا يعني هيجي لي الشخص بان هو عنده ماس في الفلور اوف ذا ماوس واي ماس في الفلور اوف ذا ماوس هتؤثر على اريحيه التانج يعني هتخلي التانج مش موجود في الكومفورتنج بوزيشن بتاعه والتانج ده از ذا اورجان ويتش از ريسبونسبل فور فاسيليتيشن اوف سوالوينج ومسؤول عن الارتيكيوليشن فممكن الشخص يجي لي بمشكله في الحته دي شكوة العيان ديت هتخليني ان انا افتح بق العيان عشان اشوف بقه فيه ايه فهلاقي بالظبط ان هذا العيان فيه ماس موجود على الاورال كافيتي فلور اندر ذا تانك هذه الماس نتيجه ان هي لودد ويز سكريشن فهتلاقوا اللون بتاعها بلوش وهتلاقي فيه مجموعه من البلاد فيزز ستريتشد اوفر اتس سيرفيس مرات لو الرانيولا ديت كبيره جدا لدرجه انها واخده تقريبا كل الفلور اوف ذا ماوث بالعرض بتاعه يعني مش واخده وان سايد فهنجد الفرينيوم اوف ذا تانج هو الاستراكشر الوحيد اللي هو اكنه بيعترض طريقه فهيقسمها لي النصين نص على السايد اليمين ونص على السايد الشمال وكونكتد فروم ذا انتيريور اسبكت فاصبح شكلها عامله زي الهورس الهورس شو فاسمها هورس شو شيبد رينيولا طيب زي ما احنا بنقول ان دي هتبقى شكوة العيان ودي الفايندنج اللي انا ممكن اشوفها في العيان طب لو العيان كان عنده النوع بتاع الدايسكتنج او البلانجينج رانيولا هيبقى الشكوى بتاعته ان هو عنده ماس تقريبا في هذا المكان في الابر بارت اوف ذا انتيريور اسبكت اوف ذا نيك برضه بتبقى تو وان سايد اوف ذا ميد لاين هذه الماس انا لو جيت اعمل لها اكزامينيشن الاقيها سيستيك انكونسيستنسي بس لو انا بصيت في الفلور اوف ذا ماوس ممكن ما الاقيش فيه اي ابنورماليتي لكن لو انا عملت باي مانيوال اكزامينيشن ان انا حطيت ايد من من بره هنا وايد من جوه هقدر احس الماس انها سيستيك ان بتوين ماي تو اكزامينينج هاندز دي كان بالنسبه لي الرانيولا طب هنتعامل معاها ازاي لو الرانيولا دي من النوع السيمبل اللي هو بيبان في الفلور اوف ذا ماوس دي بيبقى صعب جدا ان انا اعمل لها اكسيجن از اسيست اطلعها زي ما هي لانها بسهوله جدا بيحصل لها ربشه فانا بعمل لها حاجه اسمها مارسوبلايزيشن مارسوبلايزيشن يعني ان انا بعمل لها انسيجن تو درين اتس كونتنت وابتدي اجي على الايدجز اوف ذا ذا انسيجن اللي انا عملته ده واعمل له فيكسيشن اول اراوند في السراوندنج تيشوز فكاني حولتها لحاجه بقت مفتوحه على الاورال كافيتي لان هو ده الطبيعي بتاعها هي كانت في الاصل ميوكس جلاند بتطلع السكريشن بتاعها على الاورال كافيتي اما لو هي من النوع بتاع البلانجينج رانيولا دوت فديت انا اقدر اعمل لها انسيجن من خلال الانتيريور اسبكت الاكسترنال اسبكت يعني اوف سينيك واعمل لها اكسيجن
بالمناسبه نفس اللي حصل في الرانيولا ده ممكن يحصل يعني الرانيولا دي هي عباره عن ريتنشن سيست لواحد من السب لينجوال ميوكاس جلاند ممكن نفس السيناريو ده يحصل في اي واحده من الميوكاس جلاندز اللي موجوده في الاورال كافيتي يعني اي واحده من الميوكاس جلاندز اللي موجوده على الانر اسبكت اوف ذا تشيك انر اسبكت اوف ذا ليبس ايفن ذا تانج اتسيلف ممكن يحصل فيه نفس الفكره ويديني سيستيك سويلنج وهيبقى بنفس الكرايتيريا من حيث الكلوريشن ومن حيث الكونسيستنسي وعلى حسب مكانه بقى هتبقى شكوة العيان يعني لو هو موجود على الانر اسبكت اوف ذا شيك او اللبس هتلاقي العيان جاي بيشتكي بسويلنج السويلنج دوت يعني منين ما بيحرك بقه بيبقى ممكن يبقى كوت باي هيز تيس وده ممكن يعمل له سم سورت اوف بين اذروايز ما فيش عنده كومبلينت تاني لو موجود في الطنج فده هيعكسه شويه بالذات في مساله الارتيكيوليشن فبالذات لو هو كبير شويه فهتبقى دي شكوة العيان والتعامل مع هذه السيست في هذه الحالة بيبقى بفكرة المرسبلايزيشن اللي احنا اتكلمنا عنها طيب ايه تاني من ضمن السيستيك ماسز اللي انا ممكن اشوفها عندي ديرمويد سيست لانه ما ننساش اكيد انتم فلما كنتم بتدرسوا الجنرال بادي سويلنجز بتاعه السكين والسبكتينيوس والازر سويلنجز اتكلمتوا عن عرفتوا موضوع الديرمويد دوت وعرفتوا ان هو انواع مختلفه منه وفي نوع اسمه سيكوستريشن ديرمويد سيكوستريشن ديرمويد ده اللي هو عباره عن ديرمويد بيجي دايما في اللاينز اوف ابيثيليال تيشو فيوجن يعني الاماكن اللي هي كانت نتيجه في فيوجن اوف تو بارتس وفيها ابيثيريال كفرنج ممكن هذا الابيثيريال كفرنج اثناء ما بيحصل فيوجن للبارتس مع مع بعضها يحصل له ان دروينج انسايد ذيس ستراكشرز او ان فاجينيشن ويبتدي يكون لي سيست انسايد ذيس ستراكشر فطبعا احنا عندنا الطنج ده كان بيتكون من تو هافز فزي معظم الستراكشرز اوف ذا بادي تقريبا الميد لاين اوف ذا بادي ده ميد يعتبر لاين اوف فيوجن بتوين ذا بوست سايد ستراكشرز لان الستراكشرز كلها بتلتقي في منطقه الميد لاين علشان يحصل لهم فيوجن ويتحولوا الى سنجل ستراكشر فبالتالي في هذا اللاين ممكن يحصل في هذه السيكوستريشن ديرمويد هذه السيكوستريشن ديرمويد لما بتحصل مثلا ويبقى موقعها في الاورال كافيتي انا بشوف المكان بتاعها ان ريليشن تو المايلو هايويد ماسل برضه يا اما بتبقى فوق المايلو هايويد ماسل سوبرا مايلو هايويد او انفرا مايلو هايويد لو هي سوبرا مايلو هايويد هلاقيها موجوده في الفلور اوف ذا ماوث بس اللي هيفرقها ان البلوش ديسكلريشن اللي كان موجود في الرانيولا لان هي ممكن تقريبا يكون نفس السايت اوف ذا رانيولا هو نفس السايت بتاع السوبرا مايلو هايويد سيكوستريشن درمويد بس اللي هيفرقها ان الرانيولا نتيجه ان الول بتاعها از فيري ثين والسكريشنز بتاعها ميوكس فبتديني البلوش ديسكلريشن لا الثانيه مش هتديني بلوش ديسكلريشن وزي ما احنا بنشوف الصور هتجدوا ان الصوره بتاعتها اوبيك يعني بتاخد نفس الضل اوبيك كلريشن بتاع الفلور اوف ذا ماوس او يا اما تظهر على الانتيريور اسبكت اوف ذا نيك لو هي تحت المايلو هايويد مصر طب دي العلاج بتاعها ايه هنعمل لها طبعا انكليشن تمام هتبقى شكوة العيان في هذه الحالة هي عبارة عن سيستيك ماس اكوردنج يا اما في الفلور اوف ذا ماوس يا اما في الاكسترنال اسبكت اوف ذا نيك بالظبط شكوى مشابهة لشكوة الرينيولا اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية ده كان بالنسبة لي حاجة تانية اللي هي السيكوستريشن درمون طب ايه تاني من السيستيك ليجنز اللي احنا ممكن نشوفها ممكن اشوف بقى انواع مختلفة من الهيمانجيوما وممكن اشوف انواع مختلفة من الهيمانجيوما سواء في الاورال كافيتي ان جنرال او في الطنج او في اللبس فدي كلها موجودة ويمكن احنا ذكرناها من ضمن اسباب الهيوج سايز دي طنج او الهيوج سايز دي لبس الماكرو جلوسيا والماكرو كيليا فدي نوع تاني من انواع السيستيك ليجنز طب ايه تاني ماسز ممكن اشوفها في الاورال كافيتي ما ننساش اللينجوا الثيرويد اللينجوا الثيرويد كماس بتبقى موجودة على البوستيريور اسبكت اوف ذا تانك وبتبتدي تخلي الشخص يبقى عنده صعوبة في مسألة الديجليوتيشن وهتجد الشخص عنده مشكلة مع الارتيكيوليشن فالشخص يبقى عنده ديس ارثريا وكمان الماس دي لكون الثيرويد بطبيعتها تعتبر هايلي فاسكولار ستراكتشر فده ممكن يخليها فيري سسبتابل للتروما بالذات مع الديجليوتيشن والفوت تروما فده بيخليها هايلي سسبتابل فور بليدنج فالشكل بتاعها زي ما احنا بنشوفه في الصور اللي بتتعرض قدامنا مع السايد بتاعها ده بيلفت النظر ان دي احتمال كبير جدا تكون لينجوال ثيرويد 
طبعا في اذر ماسز ممكن اشوفها في الطنج ممكن اشوف مثلا ماس زي النيوروفايبروما ممكن اشوف بابيلوما بابيلوما ده عباره عن ابيسيليال مالتيبليكيشن ممكن يحصل على اي نوع من انواع الكفرنج ابيسيليم يعني ما هو السكن ده عباره عن ابيسيليم فمشهوره انها تطلع في السكن اول اوفر ذا بادي سيرفيس ممكن اشوفها في الطنج بابيلوما ده عباره عن ابيسيليال مالتيبليكيشن من السيرفيس ابيسيليم فدي ماس ثانيه ممكن اشوفها في الطنج يبقى دي كلها الماسز اللي انا ممكن نتقابل معاها في منطقه الاورال كافيتي وكده يبقى احنا خلصنا النقطه الثانيه اللي احنا عاوزين نتكلم عنها نوصل للنقطه الثالثه اللي احنا هنتكلم عنها وهو السرز لان السرز دي يمكن يكاد يكون من اشهر الشكاوي اللي ممكن يجي لي بيها حد يشتكي بشكوى يعني في الاورال كافيتي يشتكي بالسرز يقول لك عنده قرحه طيب ايه اشهر القرح اللي هي ممكن اتقابل معاها في الطنج وممكن تبقى موجوده في الانر اسبكت اوف ذا شيكس او في اللبس اول نوع وده من اشهر الانواع حاجه اسمها افثس السر هذه الافثس السر يعني عباره عن السرز اوف كرونيك نون سبيسيفيك انفلاميشن ممكن تظهر على الطنج ممكن تظهر على الانر اسبكت اوف ذا لبس او التشيكس مرات كتير بتبقى ريليتد لبعض الكولونيك ترابلز uh, يعني تلاقي العيانين اللي عندهم هذا النوع من الالسرز عندهم كرونيك كولونيك ترابلز طيب هذه الالسرز تتميز بان هي قريبه جدا من التيب اوف ذا تانك بتبقى سمول ان سايز ممكن تبقى واحده وممكن تبقوا اكتر من واحده ما يميزها ان الفلور بتاعتها بتبقى يلوش فلور نتيجه الانفكشن والايدج بتاعتها بتبقى يعني هايبريميك نتيجه الرياكتيف انفلاميشن اللي موجود الانفلاميشن الرياكتيف انفلاميشن اللي حصل الانفكشن اللي هي بالطبيعه هتحصل في مكان فول اوف مايكرو اورجانيزم زي الاورال كافيتي فاللي هو هيعمل انفكشن للالسر فبالتالي لازم يكون في رياكتيف هايبريميا عند الايدج اوف ذا السر وهو ده اللي ممكن يخليه في سم سورت اوف يلوشنس في الفلور اوف ذيس السر هذه الالسر تتميز ان هي سيلف ليمتنج يعني خلال اسبوعين هي لوحدها بتبتدي تتصلح. انا ممكن اساعد دوت عن طريق ان انا ادي العيان ده انتي سيبتيك اورال او ماوث هوش يعني وممكن استخدم حاجات الكلاين ده بيساعد في الهيلينج اوف ذيس الثر. اثناء هذه الالسر ما هي موجوده لما بيحصل عليها انفلاميشن لو الانفلاميشن ده كان سيفير انف فممكن يحصل منه رياكتيف ليمف نود انلارجمنت فنكتشف ان السب مانديبيولر او السبمنتال ليمف نودز يبقى فيهم انلارجمنت ويبقوا تندر وده حاجه رياكتيف لنوع من الاورال انفلاميشن ممكن يحصل مع اي اورال انفلاميشن. طيب ده اول نوع من الالسرز وهو الافثوس السر نيجي للنوع الثاني من الالسرز وهو بنسميها تروماتيك السر تروماتيك السر اللي ممكن تحصل عندنا ثلاث احداث فيهم تروما ممكن يعملوا لي السرز اول حدث اللي هو ممكن مشهور جدا عيان عنده سنه مكسوره وهذه السنه المكسوره عامله شارب ريدج فمنين ما يحصل فريكشن ما بين الطنج واحيانا اللبس وهذه الشرب ريدج فيبتدي يحصل انجري ولان السنه دي قائمه طول الوقت فطول الوقت في كرونيك فريكشن ما بين هذه الشارب ريدج مع الطنج او اللبس فبتعمل لي هذه التروماتيك السر التروماتيك السر ديت هي لو انا بصيت عليها كلينيكالي هي هتبقى شبه الافوس السر من حيث ان هي هتجد ان الفلور بتاعها از يلوش نتيجه ان هو بيبقى عليه انفكشن والايدجز بتاعتها هايبريميك بس اللي بيلفت نظري ان انا بتعامل مع الدنتال السر ان السايد بتاعها از اول is related to broken tooth is always يبقى انا لو لقيت ulcer سواء على الطنج او على الانر اسبكت اوف ذا ليب اور تشيكس وجنبها على طول بروكن توز بحرف ان دي دنتال السر اللي اللي هي دنتال تروماتيك السر وخاصه عن ممكن بيساعدني في التشخيص ده ان هو بيقول لي فعلا هي بتيجي نتيجه احتكاكه او نتيجه عضه لهذا الجزء من لسانه او من خده من الداخل بالرغم ان هو الباثولوجي يبدو بسيط ولكن الامر ده خطير جدا لان هذه الالسرز تمثل مش حدث بيحصل مره واحده ده بتبقى متكرره يعني بمعنى اصح في كرونيك اريتيشن للطنج ات ذيس سايد او لللبس ات ذيس سايد بهذه البروكن توس ده واحده بالمناسبه من البري كانسر سليشن يبقى هو بالرغم ان هو شكله بسيط لكن هو خطير جدا في انه ممكن اون ذا لونج ران يتحول لمالجنت وعشان كده لما بنتقابل مع شخص عنده بروكن توس وهذه البروكن توس بتتسبب لهم 
ايفري ناو اند زين في السر احنا لازم نتعامل مع هذه التوز باي اكستراكشن تجنبا لهذا اللونج تيرم كومبليكيشن طب هي الالسر بقى في ذاتها ديت احنا نتعامل معاها ازاي متى ما حصلت احنا بندي الشخص مجموعه من الانتي سيبتيك ماوث ووش آه ودوت بيبقى كافي جدا ان الالسر دي يحصل لها هيلي زيها زي ما كنت بتكلم على الافثس السر وقت ما هي موجوده ويحصل عليها انفلاميشن ممكن اجد ان الليمف نودز اوف ذا نيك اللي هي في السب منتر ريجن او السب مانديبولار انلارجد اند تندر كنوع من الرياكتيفيتي اجينست ذيس انفكشن فده اول نوع من التروماتيك الثرز اللي ممكن اشوفها لكن بالمناسبه مش دي الصوره الوحيده من التروما اللي ممكن تحصل في الاورال كافيتي في صور ثانيه من التروما مثلا الشخص اللي عنده صرعه ففي نوع بتصرع شديده مثلا عض لسانه فعضه اللسان دي عملت له السر فدي مشهوره قوي انها اللي هي بنسميها البايتنج الثر اوف ذا تانج ديورنج ان اتاك اوف ابيليبسي طب في ايه تاني من اشكال التروما ممكن يحصل الناس اللي هو بيكون جات لهم سيفير اتاك اوف كف وده بيحصل كان بالذات زمان مع الووبنج كف فمن ضمن الانفولانتري ريفلكسز اللي بتحصل وقت ما الانسان بيجي كح ان هو بيعمل بروتريوجن للطنج بروتريوجن للطنج ولو الكحه دي فايلنت فهذا البروتريوجن برضو بيبقى ماسيف اند اكسس ففي الوقت اللي انا بعمل فيه بروتريوجن للطنج ده بيخلي الفرينيوم اللي هو الرابط اللي ماسك لي الطنج بالفلور اوف ذا ماوس يتشد ويطلع لقدام فهو بيتشد ويطلع لقدام ده يحصل فريكشن بينه وبين اللور انسايزرز فلما الكحه دي تحصل مره في الثانيه والشد ده يحصل مره في الثانيه والفريكشن ده يحصل مره في الثانيه هيبتدي يحصل لي السرز عند المكان ده فدي الفرينيال السرز ديت اللي هي بتيجي في البرتاسس او الهوبن كف نتيجه الفايلون اتاكس اوف كف اللي فيها الطنج بيبقى ماسيف لبروتريودد اند ماسيف فريكشن بتوين ذا انسايزر تيس اند ذا فرينيوم فبيحصل فيها الالسرز فده تلات انواع من التروماتيك السرز ممكن اشوفهم في الطنج عندنا بعد كده نوعين من الالسرز ريليتد لنوعين من الكرونيك انفلاميشنز المشهورين اللي هم بيعملوا السرز في اماكن مختلفه مش بالضروره الاورال كافيتي وهو التيوبركلس انفكشن والسيفلس التي بي انفكشن لما تحب تعمل لي السرز هتبقى موجوده عند المكان اللي وارد انه يحصل فيه ستاجنيشن للاورجانيزم بالذات لو هذا الاورجانيزم اكسترودد اثناء الكافنج اند اكسبكتوريشن اوف ذا سبيوت فلو انا بعمل اكسبكتوريشن اوف ذا بيوتم الاسبيوتم ده اكتر حته هيحصل فيها كونتاكت بينها وبين لساني اكتر مكان في لساني يحصل بيه كونتاكت فين هيبقى على على الفنترال اسف على الدورزال سيرفيس اوف ذا تانج سواء البوستيريور بارت ده اكتر او اول مكان في الطنج هيستقبل الاكسترودد سبيوت ومرات عند التب لان التب اكتر مكان بيحصل فيه انترابمنت نتيجه ان هو مرات بيجي كتير ان كونتاكت ويز زبالت فبيحصل انترابمنت للسبيوتم اللي طالع فيه فيبقى بالتالي الاماكن دي اكتر اماكن هيحصل بينها كونتاكت وبين هذا الانفكتد سبيوتم وبالتالي دي اكتر اماكن ممكن يحصل فيها التي بي السرز دايما معروف ان التي بي السرز ممكن تبقى سنجل السر ممكن تبقى مالتيبل السرز ما يميزها فكره حاجتين مهمين قوي نتيجه سم سورت اوف ان ذا ارترايتس بيحصل في الميديا بتاعه الالسر ديت فبالتالي ده بيخلي الارتيريال سبلاي للاريا بتاعه الالسر قليله وده اللي بيفسر لي ان الفلور اوف ذا السر بتبقى بيل والحاجة التانية إن هذه الاسكيميا اللي بتحصل بتخلي الالسر دي تبقى الايدجز بتاعتها اندر مايند، ليه اندر مايند؟ لانه لما بنيجي نشوف البلاد سبلاي بتاع اي مكان في الجسم فبنجد الابيثيريال لاير اللي هي الكفرنج بتاع اي مكان في الجسم بيبقى البلاد سبلاي بتاعها بيبقى اكتر من من اللاير اللي تحتها على طول الاندر لاينج اللي هي اللاير المحصوره ما بين دايما الابيثيليوم والمصل في لاير كده اللي هي مثلا لو انا بتكلم في الكومن بودي مثلا اللي هي زي السبكوتينيوس فات اللي هو بيبقى موجود ما بين السكين والاندر لاينج مصل او الاندر لاينج ستراكشر فدايما اللاير دي اللي هي ما بين الابيثيليال كفرنج والمصلز في لاير بتبقى ما بينهم ديت بيبقى البلاد سبلاي بتاعها اقل بالطبيعه من الابيثيليال كفرنج فلما يحصل اسكيميا هيتضرر اكتر من الابيثيليوم فيحصل في ماسيف لوس اكتر من اللي هيحصل في الابيثيليوم فده يخلي الايدجز بتاعتها تبقى اندر مايند يعني ايه اندر مايند يعني اكنه الابيثيليوم عامل روفنج اوفر زالز دي تيوبركلس السر اللي هي واحده من الانفلاماتري السرز اللي ممكن تحصل في الطنج 
طيب في نوع تاني اللي هو السيفاليتيك ألسر وطبعا احنا عارفين السيفاليس بيمر بثلاث مراحل وفي كل مرحلة منهم ممكن يحصل ألسرز يعني في المرحلة الأولانية اللي هي مرحلة الشنكر ديت ممكن يحصل فيها ألسر وبيبقى معاها انلارجد لينف نودز المرحلة التانية اللي دايما مشهورة جدا اللي بيبقى فيها سنيل تراك شيبد ألسرز والمرحلة التالتة لما بيبقى في جاما والجاما يحصل لها بريكنج فبالتالي تديني الألسر هنا عاوز اقف واقول وقفه مهمه جدا ان جميع الالسرز اللي انا ذكرتها سواء بدءا من الافاس السر او التروماتيك السرز او تيوبركلس السر او السيفاليتيك السر باستثناء السيرد ستيج سيفاليس السر اللي هي التيرشري سيفاليس السر كل الالسرز دي تبقى بينفول وده كلام منطقي جدا لان انت عملت اكسبوشر اوف ذا اندرلاينج نيرفس والتانج من الحاجات اللي هو فيري ريتش ان ذا سوبرفيشال نيرفس اللي هي مسؤوله عن الكومن سنسيشن ده غير كمان الانفلاميشن اللي بيحصل بيخلي النيرفس تبقى مور سنسيتايز يبقى ده بيخلي الالسرز دي كلها بينفول باستثناء طبعا انه في الثيرد ستيج سيفاليس بيبقى فيه سم سورت اوف نيوروباسي ده اللي بيخلي الالسر تبقى بينلس ففي كل الحاجات دي الالسر بتبقى بينفول ما عدا السيرد ستيج سيفاليس بتبقى بيلز اخر نوع من الالسرز ودي احنا هنستخدمها كبريدج عشان نروح منها بقى لاخر موضوع هنتكلم عنه وهي الماليجنانت السر هتكلم عنها دلوقتي وانا بتكلم على الماليجنانسي اوف سطن وهو ده فعلا اخر موضوع هنختم بيه الدرس بتاع النهارده هو كانسر اوف ذا تانج او الماليجنانت تانج ديزيز طيب لما نيجي نمسك هذا الموضوع هنكتشف انه آه عندنا كذا نقطة عاوزين نغطيها، النقطة الأولانية هي نقطة البري ديسبوزنج فاكتورز والبري مالجنانت كونديشنز. أي حاجة بتعمل كرونيك إريتيشن للتانك ممكن تتسبب اون ذا لونج ران إن هذا التانك يحصل فيه مالجنانسي. زي إيه؟ زي حاجات ليها علاقة مثلا بالسبايسز أو السموكينج أو السبيريتس آه أو السيفاليز دي كلها عبارة عن كرونيك اريتيتنج ليجنز ممكن تتسبب في انه اون ذا لونج ران الشخص دوت يجيله مالجنسي في الطنج. طيب ايه البري مالجنت ليجن؟ فمثلا انا من شويه وانا بتكلم على الالسرز فاتكلمت على ان قلت التروماتيك دينتال السر كنوع من الالسرز بيبقى سببه بروكن توس طول الوقت موجوده وطول الوقت عماله تعمل فريكشن مع الطنج فده يعتبر نوع من الكرونيك اريتيشن. التيوبركلاس ألسر السيفاليتيك ألسر حاجة اسمها اليوكوبليك اليوكوبليك ده معروف لو احنا نفتكر من الباثولوجي واحد من الديسبلاستيك ليجنز اللي بتحصل نتيجة الكورونيك اريتيشن اوف ذا ابيثيليوم ان ديفرنت بادي بارتس اليوكوبليك دي ذا بري مالجنت كونديشن فدي ليجنز انا لو شفتها هتعتبر بري مالجنت طيب السؤال اللي بعده بقى لو هذا المالجنتسي حصل في الطنج عندي كام نقطة لازم اشيك عليهم، النقطة الأولانية هو هيحصل فين؟ وجدنا إن أشهر مكان بيحصل فيه المالجنسي في الطنج ده يمثل تقريباً تلتين الحالات يعني ممكن بيصل ل 70% من الحالات هو في السايدز أوف ذا تانك، ده أشهر مكان بيجي فيه. طيب يليه المكان اللي بعده اللي هو المكان لأنه لما نيجي نشوف هو ليه ده أشهر مكان أكوردنج تو الإريتيشن، ده أشهر مكان ممكن يحصل فيه الإريتيشن. يلي المكان ايه البوستيريور اسبكت اوف ذا تانج اخر حاجه في التانج من البوستيريور اسبكت طب اقل مكان احتماليه فيه ايه الدورز اند فينترال سيرفيس اوف ذا تانج ذا دورز اند فينترال سيرفيسز اوف ذا تانج دي اقل اماكن ممكن يحصل فيها كده وبالتالي هي اقل اماكن تضررا انه يحصل فيها الماليجنسي او التانج كانسر طيب نيجي بقى للنقطه اللي بعدها وهو هو لو الكانسر ده حصل هياخد شكل ايه دايما احنا عارفين ان الكانسر ارايزنج فروم ذا ابيثيليوم في ثلاث اشكال كنا دايما نحفظهم من الباثولوجي كده يقوله لنا يا اما الفانجيتنج ماس الاكسوفيتيك فانجيتنج ماس او الماليجنانت السر او الحاجه اللي بعد كده اللي هي انه يحصل ديفيوز انفلتريتيف جروث اوف ذيس تيومر وذين ذيس ستراكشر طيب فده بالتالي هو اللي هيحصل في الطنج فهذه الاكسوفيتيك ماس ممكن تحصل تحصل فعلا في الطنج وتاخد لي في صوره مالجنانت نوديول او مالجنانت بليك تلاقي حاجه بارزه وتلاقي الشخص جاي بيشتكي بيها بانه في زي يقول لك حبايه طالعه لي في لساني وبقى لها فتره او تاخد الصوره الثانيه يبقى انا عندي مالجنانت نوديول او مالجنانت اليفيتد بليك 
الصورة الثانية اللي هي صورة الألسرز اللي احنا كنا بنقول عليها دلوقتي تبع التانج ألسرز وقلنا هنتكلم عليها في الماليجنانسي التانج ألسر لو هي ماليجنانت بتديني نفس البيكتشر بتاع الماليجنانت ألسر أيا كان مكانها في التانج في السكين في أي مكان اللي هي الريزد إيفيرتد إيدج الضل نيكروتيك فلور with the endurated base ماشي فده الصوره التقليديه بتاعتها للمالجنت ألسر اللي بهذا الشكل مميز جدا لايا كان المكان اللي فيه الألسر او ان هي تاخد لي صوره ثانيه وهي صوره الانديوريتد فيشر فيشر يعني اكنها زي لينير ألسر وهذه اللينير ألسر حصل عليها الماليجنان ترانسفورميشن فتديني الصوره دي او لو حصل ان هذا الماليجنان تيشو ابتدى يعمل لي ديفيوز انفلتريشن وزين ذا تانج از ان اورجان ما التانج ده عباره عن باج كان دايما نقول عنه كده زي باج اتس وول از ميوكس ممبرين اند اتس كونتنت ذا ماسل فلو حصل ديفيوز انفلتريشن اوف ذا ماليجنانسي وزين ذس باج فيديني هارد وودي فيكس التانج تلاقي اللسان انكمش وتحجر وكانه بقى عباره عن حاجه خشبيه ثابته في الفلور اوف ذا ماوث ده كان بالنسبه لي الماكروسكوبيك بيكتشر للتيومر منين ما يحصل طب الميكروسكوبيك بيكتشر منطقيا الميكروسكوبيك بيكتشر ليه علاقه بطبيعه التيشو اللي موجوده في المكان طبيعه الابيثيليوم اللي في المكان فانا عندي الابيثيليوم اللي كفرنج ذا تانج از سكويماس ستراتيفايد سكويماس ابيثيليوم فده بيطلع لي منه نوعين من الماليجنانسي اللي هو ايه اللي هو السكويماس سيلكر سينوما والبيزل سيلكر سينوما بس انا ما اقدرش اتجاهل ان التانج في ميوكس سكريتنج بادز الميوكس سكريتنج بادز يعني ده عباره عن جلاندولار ابيثيليوم اللي هو عباره عن كولامنر ابيثيليوم الكولامنر ابيثيليوم او جلاندولار ابيثيليوم بمعنى اصح ما تطلع منه مالجنسي ما بيبقاش لا بيزل ولا سكويماسل بيبقى ادينو كارسينوم فلو انا لقيت التانج في ادينو كارسينوم هتوقع انها جايه من الميوكس جلانس طبعا ما اقدرش اتجاهل ان التانج في ماسل تيشو وده عباره عن ميزنكايمال تيشو لو طلع منه مالجنانسي هتبقى ساركوما فممكن يطلع ساركوما وفي بعض تيومرز زي الليمفو ابيسيليوما ده ميكس تيومر ما بين الكارسينوما والساركوما يبقى ده كده بالنسبه لي الهيستو باثولوجي بتاعه طيب لو حصل ان التانج حصل فيه مالجنانسي المالجنانسي واحده من صفاته انه يحصل له سبريد هيحصل له سبريد فين؟ احنا عندنا الثلاث انواع من السبريد المشهورين وهو الدايركت سبريد والليمفاتيك سبريد و البلاد سبريد الدايركت سبريد ده بيتوقف على المكان اللي فيه تيومر فلو انا بتكلم على تيومر موجود في الانتير تو سيردس اوف ذا تانج فهيبقى الاستراكشرز اللي حوالي الفلور اوف ذا ماوس التشيكس المانديبل هي ديت الحاجات اللي قريبه منه ويقدر يحصل لها دايركت انفلتريشن لو انا بتكلم على تيومر موجود في البوستير اسبكت اوف ذا تانج هيبقى حواليه التونسلز والفارنكس واللارنكس دي الاماكن اللي بسهوله يحصل منها دايركت اكستنشن اند انفلتريشن طيب نيجي للليمفاتكس الليمفاتكس لو انا عندي تيومر موجود زي ما احنا بنقول اشهر مكان ات وان سايد اوف ذا تانج فهيروح للابسي لاترال ساب مانديبولار ليمف جلاند ومنها ممكن يروح على الديب سيرفايكال ليمف نودز اللي موجوده اون ذا سيم سايد ابسي لاترال ديب سيرفايكال ليمف نود فلو انا عندي تانج كانسر اون ذيس سايد ويتش از ذا رايت سايد اوف ذا تانج هيوصل للساب مانديبولار اللي اون ذا سيم سايد ومنها لي الديب سيرفايكال ليمف نودز وهياخد الابر ديب اللي احنا لما بنسميها ليفل اثنين او ليفل ثلاثه من الليمف نودز اون ذا سيم سايد طيب لو هو بقى موجود عند التب التب ده يعني في الميد لاين هيروح منها للسب منتل ومن السب منتل هيروح بايلاترال لانه هو بما انه في الميد لاين فالميد لاين ده دا دايما از بنسميها ايه از شيدنج لاين ووتر شيدنج لاين يعني ممكن يروح على البوز سايدز فيروح على الديب سيرفايكال اليمين والشمال طيب ولو هو موجود في الدورزال سيرفيس اوف ذا تانج بقى او موجود في البوستيري سيرفيس اوف ذا تانج ده هيروح دايركتلي على الديب سيرفايكال برضو الناحيتين اليمين والشمال بايلاترا ده كده بالنسبه للليمفاتيك سبريد بالنسبه للبلاد سبريد هو طبعا حاجه مش كومن انها تحصل بس منين ما حصلت طبعا الاماكن اللي ممكن يروح فيها ممكن يروح لللنج ممكن يروح للفرتبري والبون يعني ممكن يروح للليفر طيب ومن هنا خلينا نقول ايه هي الكومبليكيشنز اللي وارد حدوثها لو شخص جاله تانج كانسر اول حاجه ان هذا الشخص هيجي له ريبيتد انفكشن بالذات لو هذا الكانسر كان في صوره السر ريبيتد انفكشن 
والانفكشن ديت بالاضافه للتوكسيك افكت اللي هو الجنرال توكسيك افكت بتاعها على البادي هتخلي الشخص عنده دايما فاول اودر ان هيز ماوس الحاجة التانية ان النكروتيك تيشو اللي موجود دوت بسبب هذه هذا التيومر ممكن يحصل له انهليشن ولو حصل له انهليشن ده ممكن يؤدي الى اسفيكسيا ده غير انه ممكن الاديمة اللي بتحصل في الطنج تعمل للشخص اسفيكسيا فالشخص ممكن يخش في ريسبيراتوري كومبليكيشن سواء نتيجة الاديمة او نتيجة الانهليشن اوف ذيس نكروتيك تيشو دي حاجة تانية. حاجة تالتة انه أي مالجننسي بالذات لو هو هذا المالجننسي اون ذا سيرفيس اوف ذا بادي ومعرض للفريكشن بسهولة جدا يحصل منه بليدنج فممكن يحصل منه ماسيف بليدنج سواء البليدنج ده كان سبيتد تو ذا اوت سايد اور سوالود بالكومبليكيشن اوف ذا سوالود بلاد. الحاجة اللي بعد كده ان هذا الطنج طبعا ممكن بسبب انه المالجننسي اللي موجود فيه هيعيق الحركة بتاعته فابتدى الشخص يكون عنده مشاكل في البلع ومشاكل في الكلام. ده غير ان وجود المالجننسي في حد ذاته ده بيعمل مالجننت كاشيكسيا ده غير ان واحده من الكومبليكيشن هو الميتاستيسيس اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه وبالتالي احنا لما نيجي نتكلم على الكلينيكال بيكتشر اوف حاله التنج كانسر هيبقى عباره عن ايه في الاغلب ده بيجي في الميل اكتر من الفيميلز وبيجي في اولد ايج فوق ال50 او فوق ال60 سنه وفي الاغلب الشخص ده بيبقى سموكر هيجي لي البرزنتيشن بتاعه حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها ان هو جاي بيقول لي ايه ده لو هو جاي بالسيمبل فورم مش الكومبليكيتد فورم يا يعني اما هو بيقول لي ان هو عنده حبايه اللي هي النوديول او الالسر اللي في الطنج اللي هو بيقول لي عنها تعبير مميز كده ده انا عمال اعالج فيها وما بتروحش تمام يعني بقى لها قد ايه معاك بقى لها اكتر من ثلاث اسابيع ده كلمه تلفت نظري if you have an ulcer in an old male who is known to be a smoker and this ulcer or this nodule is not responding to the common treatment for more than three weeks you should suspect that it is malignant until proof otherwise فدي الكومبلينت بتاعته لو هو جاي لي في السيمبل فورم انليس ان هو يجي لي بكومبليكيتد فورم يعني يجي لي بهيوج ماس سواء الهيوج ماس دي جابته بقى لانها مش مخليها عارف ياكل او عارف يتكلم او عارف يتنفس او جالي فعلا بالريسبيراتوري كومبليكيشن ريسبيراتوري انفكشنز اند اسفيكسيا او جالي بالبليدنج او جالي بالاوفنسيف اودر نتيجه الانفكشن او جالي بالكاشيكسيا او جالي ب... او جالي بميتاستاتيك ماس سواء الميتاستاتيك ماس دي كانت ليمف نود ان هيز نيك او ميتاستاتيك ماس ايلس وير فدوت ممكن يكون البريزنتنج بيشر يعني مرات فعلا في عيانين بيبقوا بسبب الباد كير او بسبب ان هم ميسد في الكلينيكال اكزامينيشن فجولنا في ادفانسد كونديشن في كومبليكيتد كونديشن فيقولنا بالكومبليكيشن مش بالسيمبل فورم السؤال دلوقتي لو انا جالي هذا العيان انا هتعامل معاه ازاي اول حاجه انا محتاج اثبتها ان ده مالجننسي هثبتها ازاي عن طريق بايوبسي فانا باخد بايوبسي بانش بايوبسي من هذه التانج ليجن طيب يبقى كده انا اثبتت ان ده مالجننت عاوز اعمل حاجه اسمها ميتاستاتيك ورك اب يعني عاوز اتاكد ان هذه هذا التيومر سبريد حصل له سبريدنج ووصل للليمف نود ولا لا فببتدي اعمل انفستيجيشن فبعمل مثلا نيك الترا ساوند اشوف النيك وين كان ده مش هقدر اعتمد عليه كتير فبحتاج اعمل نيك سي تي وبحتاج اعمل كمان لو في ليمف نود انلارجت واضحه باخد منها فاين نيدل اسبيريشن واعمل لها سيتولوجيكال اناليسيز علشان اثبت ان ده مالجننت انلارجمنت وليس بيناين رياكتيف انلارجمنت فكده انا قدرت اعمل هذا الورك اب اللي يثبت انه في مالجننسي واعمل ستيجنج طبعا انا لو شكيت انه المالجننسي ده وصل لاماكن ثانيه في ديستنت ميتاستس فببتدي اعمل انفستيجيشن على هذه الاماكن علشان اثبت ان فيها المالجننسي. طيب هنتعامل مع هذا التيومر ازاي؟ ده بيتوقف على التايمنج اللي العيان جالي فيه. فلو انا جاي لي عيان في البدايه خالص تمام؟ يعني in very early condition أو لو إن جالي عيان التيومر بتاعه موجود في البوستيريور اسبكت اوف ذا تانك ده ممكن أديله أوبشن إن أنا أبدأ معاه بالراديو سيرابي يعني الراديو سيرابي إز أن أوبشن في الحالة دي ممكن بالمناسبة ما أبدأش بالراديو سيرابي ممكن أبدأ بالجراحة اللي أنا هتكلم عليها بشوية بس الأوبشن عندي هنا لو هو فعلا in very early أو in the posterior aspect ممكن أبدأ معاه بالراديو سيرابي بيزود الأمر أو بيزود التوافع إن أنا أبدأ بالراديو سيرابي افترض العيان أساسا مش عاوز يعمل جراحة أو افترض العيان unfit for surgery يعني جالي عيان عنده other comorbidities هيبقى صعب عليا إن أنا أديله anesthesia يعني أنيم العيان علشان أعمل له major surgery like this 
او في حاجه كمان او افترض اصلا عيان ان اوبرابل يعني ايه ان اوبرابل يعني العيان عنده اه تيومر في الطنج وقد يكون التيومر ده ريسكتبل بس العيان عنده اذر ديستانت ميتاستيسز السوير فانا هعرض العيان لعمليه ضخمه بينما المالجنسي موجود في جسمه سو ذس از ان اوبرابل تيومر يعني سيرجري ويل نوت بروفايد كيور فور ذس بيشن او حاجه ثانيه بقى انا عملت للعيان ده عمليه ورجع تاني تيومر فممكن افكر في الوقت ده ان انا ابدا معاه بالراديو سيرفي يبقى دي الانديكيشن اللي انا بدات اللي انا حكيت عنها دي اللي تخليني اول ما العيان يجي لي ممكن اقول له ندي لك اشعاعه طبعا الاشعاع ده بياخده في صوره الاشعاع التقليدي اللي هو الاكسترنال بيم راديو سيرفي او ساعات بنستخدم السيزيوم والاريديوم نيدلز علشان توصل دايركت تو ذا تيوب طيب لكن العلاج التقليدي هو الجراحه وبالذات بيعزز دور الجراحه بقى ايه ان انا لو عندي ايرلي تيومر وتيومر صغنن ممكن اعمل له جراحه ويبقى انا عملت راديكاليتي وما يكونش في عندي ماسيف لوس او العكس بقى او لو انا عندي فيري ادفانس تيومر بالذات تيومر بالتحديد اعني بالادفانسمنت ان هو انفلتريتنج ذا بونز فده مش هينفع معاه الراديو او ايه تاني او تيومر اتعمل له راديو سيرابي وما جابش معاه نتيجه راديو ريزيستنس او اتعمل له راديو سيرابي وجاب نتيجه ورجع تاني بقى راديو ريكارنت أو العيان جاي بكومبليكيشنز، العيان اللي جاي ببليدنج أو العيان اللي جاي بسيفير إديما وعاملة له ريسبيراتوري كومبليكيشن فده مش هينفع ياخد جلسات راديو سيرابي لأن أنا محتاج أعمل يعني رابيد باليشن للمشكلة اللي العيان جاي بيها. طب أنا بعمل إيه في هذه العملية؟ أنا ببتدي أعمل جولوسيكتومي يعني بستأصل اللسان هل بستأصل اللسان كله؟ لا، أنا بستأصل أجزاء مختلفة، ففي عندي يعني بارشال جولوسيكتومي، يعني أنا شلت جزء من اللسان، لو أنا عندي سمول ألسر أو سمول نوديول وحواليها سيفتي مارجن بحيث إن أنا شلت فيها أقل من نص اللسان، فدي نسميها بارشال جولوسيكتومي. طب افترض انا شلت نص اللسان سواء النص اليمين او النص الشمال على حسب انه زي ما احنا بنقول معظم حالات ال- ال- الكانسر بتبقى موجوده تو وان سايد اوف ذا تانج فهي كانت على الصيد اليمين فانا شلت الصيد اليمين كله عملت هيمي جولوسيكتومي طب افترض هي كانت واخده معظم الانتيريور بارت اوف ذا تانج فانا شلت كله فده اسمه نير توتال جولوسيكتومي تقريبا انا سايب جزء صغير من البوستيريور اسبكت اوف ذا تانج وفي حالات بتستدعي علشان اوصل لكلير سيفتي مارجن ان انا اشيل التانج كله فبعمل كومبليت جولوسيكتومي او توتال جولوسيكتومي طيب المشكله بقى كمان ان لو مع التانج ده لو مع المالجنسي اللي في التانج ده حصل انفلتريشن للمانديبول فبعمل كمان مانديبيوليكتومي يبقى جلوسيكتومي اند مانديبيوليكتومي وما ننساش ان انا لازم اشيل الليمف نودز اللي هي حاجه رئيسيه جدا في اي مالجنسي منين ما اشيل البرايمري لازم اشيل الميتاستاتيك ليمف نود فمع فبعمل بلوك نيك دايسكشن بشيل الليمف نودز اللي هي افكتد مع افكتد من التيومر دي فلو انا شلت الطنج وشلت المندبل وشلت الليمف نود ساعات بنسميها جلوسيكتومي زائد كوماندو اوبريشن كوماندو اللي هي مقصود بيها كومبايند مانديبيوليكتومي اند ليمف نود دايسكشن طيب في فكره بتقول انه مرات ما بنعملش عمليه الليمف نود دايسكشن دي الاكسيجن اوف ليمف نود ديت وقت العمليه نفسها ساعات بنسيبها لمده اسبوعين بعد العمليه بحيث ان انا اكون ضمنت ان الليمفاتكس اللي كانت لودد ويز مالجنت سيلز انا خلاص شلت البرايمري فتروح عامله درينج لكل المالجنت سيلز اللي فيها بحيث ان المالجنت سيلز دي تبقى سيتلد في الليمف نود بحيث ان انا لما اشيلها يبقى انا ضمنت ان انا شلتها ما فيش ليمف نود ار ليفت بيهايند ان ذا ليمفاتكس فدوت اللي احنا بنعمله في هذه العمليه طبعا البروجنوزس بتاع الحالات ديت في معظم الاحيان بيبقى بور بروجنوزس ولكن في عوامل بتحدد عليها عليها البروجنوزس اول حاجه الايدج كل ما كان العيان سنه اكبر كل ما كان البروجنوزس هيبقى اسوء الميل عموما البروجنوزس بتاعه سيء عن الفيميل لو انا بتكلم على تيومر واخد اجزاء كبيره من الطنج هيبقى البروجنوز بتاعه اسوء لو انا بتكلم على ماسيف ليمف نود انفلتريشن او ديستانت ميتاسيس هيبقى البروجنوزس بتاعه اسوء لو انا بتكلم على ساركوميتاس ليجن هيبقى البروجنوز بتاعه اسوء من الكارسينوميتاس ليجن يبقى ديت الحاجات اللي بتحدد عليها البروجنوزس وممكن اقيم منها البروجنوزس بتاع العيان وكده احنا خلصنا المالجنانت ديزيز اوف ذا تانج ويبقى احنا كده تقريبا خلصنا الموست كومن سيرجيكال كونديشن ريليتد تو ذا تانج اند ذا اورال كافيتي اتمنى ان تكون حضراتكم النقط ديت كانت واضحه ليكم ومرحب باي اسئله من حضراتكم زي ما هيعلن على الصفحه بتاعه التدريس هيبقى في ميعاد ممكن التقي فيه بحضراتكم لو عندكم اسئله يسعدني ان انا اجاوبها عليكم والى اللقاء في حلقه جديده ودرس جديد من دروس الجراحه